السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهد الله فلا مدل له ومن يدلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا سنادنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وصراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرخانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور الله دربر الله خوكو تشكر غزار كورتي जे महान रॉब जे शुमाए अमरा आज के जुम्मार मुश्तिदे निश्चिंतित होए नीर भोए अमरा जोखुन कादे काद लगी नमाज आदायर जन्नो ओ कबूत तो है सी ठीक एमुन शुमाए विश्वेर विभिन्नो जायगा विभिन्नो देशे मुसलमान देर उपरे उत्तसार जुलुम चल से आज चेसनिया बुसनिया कश्मीर इराक फिलिस्तीन कथा निजे जीवन के बसान देश देशांतरे सागर पाड़ी दिए बसार जो जरा व्यस्त हो पड़े ठीक एम समय महान आल्ला तला के अपना के सकल के एक स्वाधीन देशे माथा उचु कर मुसलमान हिसाब से कथा बलार जो एवं मुसलमान हिसाब से आल्लर इबादत करार जो एक सार्वभौमतर देशे आल्ला तला के पर्त स्न देखे एवं सुष्ट सुंदर भाव नाम आदाय परेश आल्ला तला तैरी कर दिए शुक्र गुजार करी सकले बोली आल्हमदुल्ला شتوکری دور دو سلام سید القونین رحمت اللہ العالمین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ حجر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارپتی جنی شکل مسلمان کے ایک شتوئی گیتے سے جنی شکل مسلمان کے اوک کو بدو ہے جی بشو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوک کو بدو ہے مسلمان جدی کے ایک اپر شہزو گیتا ہے اوک بدو کرو سے شین و بشانے شتوکری دور دو سلام پیش کری شکل بلی صلی اللہ علیہ وسلم شنمانی تو بھائرہ مہان اللہ تعالی سورہ حضر شد نمبر آیات مدد اما دیر ای دنیا را بستان شم مند جانائی لین ای دنیا را بستا تا کی ہوئے مانو سیشتی ہوئے سے آس تھے کہ ہزار ہزار بسر آگے ای پیتھی بھی سیشتی ہوئے سے کوٹی کوٹی بسر آگے ای پیتھی بھی تے مانو شا بستان کور چھے آر ای بستان ریکٹی شیش ہوئے سے ایک دن شاب بنشت ہوئے شاب دھنگ شہے جابے धंशे परिणत हो क्या मोट संगठित हो एर मध्य को सन्देह बर्तमान विज्ञानी विभिन्न नासा विज्ञानी थे शुरू कर सारा विश्व विज्ञानी एकमत हो एक कथार ऊपर सिद्धान अटल हो पृथ्वी और बसिद लास्टिंग करा बसिद टिका अल्प समय मध्य एर जो आबहवा एर जो अवस्था एर जो परेश जे भाव एर आर्निक गति जे भाव कमे जा बोझा जा पृथ्वी और बसिद टिका अल्प समय मध्य ध्वस हो महान आल्ला 
আজ থেকে চোদ্দশত বছর পূর্বে বলেছেন আজ থেকে চোদ্দ শত বছর আগেই আমাদের কাছে নিউজ এসেছে আল্লাহ তালা জানিয়ে দিয়েছেন ও বিজ্ঞানীরা ও দুনিয়ার বুদ্ধিজীবীরা ও মানুষেরা তোমরা শোনো এই পৃথিবী একদিন ধ্বংস হবে অবশ্যম্ভাবী কেয়ামতের অসবসম্ভাবী এইটা একদিন তসনস হয়ে যাবে ধ্বংস হয়ে যাবে আর এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই বাসমাংফিল কুমুর আর ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরে মানুষ নিঃশেষ হয়ে যাবে না সব কিছু নিঃশেষ হবে কিন্তু মানুষদের আবার পুনরায় জীবিত করা হবে আল্লাহর সামনে উঠানো হবে এর মধ্যে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই ঠিক না ঠিক কোনো অবকাশ নেই একদিন এই দুনিয়া তো স্নস হয়ে যাবে ধ্বংস হয়ে যাবে এই কেমনটা খুব বেশি দূরে নয় মহান আল্লাহ তালারও বললেন আহাজাবের তেষট্টি নম্বর আয়াতের মধ্যে বললেন মানুষ যখন তোমাদের হে রাসুল তোমাকে জিজ্ঞাস করবেন তুমি তাদের জানিয়ে দাও এই কেয়ামতের সঠিক খবর আল্লাহ ভালো জানে তবে এইটা ঠিক খুব সম্ভবই অল্প সময়ের মধ্যে খুবই নিকটতম সময়ের মধ্যে এই কেয়ামত সংগঠিত হয়ে যাবে খুব তাড়াতাড়ি বেশি দিন এই পৃথিবী লাস্টিং করবে না অর্থাৎ এই পৃথিবী আর বেশি দিন থাকবে না আজ থেকে চোদ্দ শত বছর আগেই আল্লাহ তালা জানিয়ে দিয়েছে আল্লাহ বলেন কেয়ামত খুবই সন্নিকটে খুব দূরে নয় খুবই অল্প সময়ের মধ্যেই কেয়ামত সংগঠিত হয়ে যাবে আমার নবী পেয়ারা নবী বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম বললেন ও আমার ও আমার উম্মতেরা শোনো শোনো দুইটি আঙ্গুলের মাঝে যেমন অল্প জায়গা ফাঁকা রয়েছে আমি এবং কেয়ামতের মধ্যে এই সময়টাও ঠিক এই রকম অল্প সময়ের ব্যবধান রয়েছে এবং সুবাহান আল্লাহ আমার নবী বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহাম আজ থেকে চোদ্দ শত একান্ন একান্ন বছর আগেই আমার নবী আমাকে আপনাকে সতর্ক করেছেন যে আর বেশি দিন পৃথিবী থাকবে না তোমরা সাবধান হয়ে যাও আমলদার হয়ে যাও সকল গুণা ছেড়ে দাও অপরাধ ছেড়ে দাও জুলুম ছেড়ে দাও দুনিয়ার লোভ লালসা ছেড়ে দাও আখেরাত মুখ হয়ে যাও কারণ পৃথিবী আর বেশি দিন টিকবে না কেমন খুব সন্নিকটে আল্লাহ রসুলের হাদিস এবং কোরআনের অসংখ্য কেয়ামতের নিদর্শন নিয়ে কোরআন হাদিসের আলোকে সারা বিশ্বের ইসলামী চিন্তাবিদরা আজকে বিজ্ঞানীদের চিন্তাধারার আলোকে ইস্তেহাদ করেছেন চিন্তা ভাবনা করেছেন এবং ঐক্য মহক পোষণ করেছেন যে পৃথিবী বেশি দিন টিকবে না তবে আল্লাহ রসুল যে সময়ের কথা বলেছেন দুইটা আঙ্গুল দেখে যে কথা বলেছেন এই সময়ের ব্যবধানটা হচ্ছে মাত্র পনেরো শত বছর কত বছর পনেরো শত বছর তার মধ্যে আল্লাহ রসুলের নবদ পাওয়ার পরে চোদ্দ শত একান্ন বছর অতিবাহিত হয়েছে আর হাতে আছে মাত্র ঊনপঞ্চাশ বছর কত বছর তাহলে বোঝা যাচ্ছে যদি হাদিস কোরআন আর বিজ্ঞানের সমন্বয় হয়ে যায় তাহলে বোঝা যাচ্ছে এই পৃথিবী আর বেশি দিন থাকবে না অতএব আমার ভাইরা আমাকে আপনাকে সতর্ক হতে হবে কেমতের যে বড় নিদর্শনগুলোর কথা আল্লাহ এবং রাসুল বলেছেন সেই নিদর্শনগুলো যখন দেখা দেবে বড় নিদর্শনগুলো যখন আমরা দেখতে পাবো সেই দিন আমার আপনার তোবা দরজাগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া হবে বলো নাউজবিল্লা তোবা দরজা বন্ধ হয়ে যাবে যেই দিন বড় নিদর্শনগুলো আমরা দেখতে পাবো বড় নিদর্শন কি আল্লাহ তালা বললেন সোরান আহমেদ দুনিয়ার মানুষেরা শোনো শোনো বড় নিদর্শন হচ্ছে কেয়ামতের একটি নিদর্শন হল সূর্য যেদিন পশ্চিম দিকে উদিত হবে অর্থাৎ সূর্য যেদিন পশ্চিম দিকে উঠবে তোমরা বুঝে ফেলবে যে কেয়ামত সংগঠিত হয়ে যাবে আর সূর্য পশ্চিম দিকে উঠার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের আমল নামার ওপরে মহর মেরে দেওয়া হবে আর কারো তোবা কবুল করা হবে না ভালো আমল কারো গ্রহণযোগ্য হবে না ওই সূর্য উঠার আগ পর্যন্ত যারা নামাজ পড়বে রোজা করবে আল্লাহ রেবাদত করবে কোরআন মেনে চলবে
করবে তাদের আমলটা ওই পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে সূর্য উঠে যাবে আমল বন্ধ হয়ে যাবে অতএব ওই নিদর্শন আসার আগেই আমাকে আপনাকে ইমানদার হতে হবে ঠিক না বে ঠিক আমাকে আপনাকে ইমানদার হতে হবে এমনও হতে পারে যে সেই সূর্যটা আগামী কালকের সেই ভোরের সূর্যটা হয়তো বা পশ্চিম দিকে উঠতে পারে না স্যার বিজ্ঞানীরা বলেছেন পৃথিবীর আর্মিক গতি যেভাবে কমে যাচ্ছে ধীরে ধীরে যেভাবে লোক পাচ্ছে অল্প সময়ের মধ্যে এই পৃথিবী স্থির হয়ে গিয়ে আবার উল্টো দিকে ঘোরা শুরু করবে আর পৃথিবী যখন উল্টো দিকে ঘোরা শুরু করবে সূর্য পশ্চিম দিকে দেখা দিবে বলুন না উজুমিল্লা সূর্য যেদিন পশ্চিম দিকে উঠবে সেই দিন তোবা দরজা বন্ধ হয়ে যাবে আর এইটা যেই কোনো দিন হতে পারে ও আমার ভার একজন আমাকে আপনাকে সদা সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে সে আমল নিয়ে সে আমার আপনার সে ভালো আমল নিয়ে সেই আশেরাতের কথা চিন্তা করে দুনিয়ার সকল লোভ লালসা অন্যায় ও সকল প্রকার জুলুম নির্যাতন ছেড়ে দিয়ে আমাকে আপনাকে সতর্ক পথ অবলম্বন করে ইমানদার হতে হবে কারণ ইতিমধ্যে অসংখ্য নিদর্শন আমরা দেখতে পেয়েছি আল্লাহ রসুল অসংখ্য হাদিস দ্বারা আমাদেরকে ছোট ছোট নিদর্শনের কথা বলেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি নিদর্শন হচ্ছে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বললেন যে হত্যা যজ্ঞ বেড়ে যাবে সংঘাত বেড়ে যাবে যুদ্ধ বিগ্রহ বেড়ে যাবে যখন তোমরা দেখবে মারামারি কাটাকাটি হানাহানি বেড়ে গিয়েছে নির অপরাধে বিনা অপরাধে মানুষকে হত্যা করা হবে যে নিহিত হবে সে নিজেও বুঝবে না যে তাকে কেন নিহিত করা তাকে হত্যা করা হলো সে নিজেও বুঝবে না এরকম যখন পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে তখন তোমরা বুঝবে কে আমন খুবই সন্নিকটে মুসলিম শরীফের সাত হাজার তিনশো পঁচাত্তর নম্বর হাদিস এই হাদিসের মধ্যে আল্লাহ রসুল ভবিষ্যৎবাণী দিলেন হত্যা যোগ্য বেড়ে যাবে সহিংসতা বেড়ে যাবে মারামারি কাটাকাটি বেড়ে যাবে ভ্রাতৃত্ব বোধ কমে যাবে মানুষের মধ্যে কলহ বেড়ে যাবে মানুষের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হবে হিংসা বিদ্বেষে মানুষ ফেটে পড়বে মানুষের মধ্যে সহিংস মানুষের মধ্যে ভালোবাসা দূরভীত হবে এই অবস্থা যখন তৈরি হবে তখন কে আমন সন্নিকটে ভাইরা আমার বলতে চায় এই অবস্থা কিন্তু বর্তমান অবস্থায় অর্থাৎ বর্তমান সময়ে আল্লাহ রসুলের এই হাদিস হুব হুব মিল খেয়ে যায় আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পাঁচ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে ঠিক এমনইভাবে এশিয়ার গৃহযুদ্ধগুলোতে দেখা যায় এক কোটি বিশ লক্ষ মানুষ হত্যা হয়েছে স্পেনের গৃহযুদ্ধে দেখা যায় এক কোটি প্রায় মানুষ হত্যা করা হয়েছে ঠিক ভিয়েত নামের যুদ্ধে দেখা যায় তিরিশ লক্ষ মানুষ এমনইভাবে ইরাক ইরানের যুদ্ধে দশ লক্ষের অধিক বর্তমান বিশ্বে ইরাক ফিলিস্তিন চেস্তিনিয়া বসনিয়া কাশ্মীর পাকিস্তান সহ সারা বিশ্বের মুসলমানদের উপরে যে হত্যাযোগ্য চলছে এর গণনা করে শেষ করা যাবে না এমন হত্যাযোগ্যের সময় এসে পড়েছে আজ মুসলমানদের উপরে নির্যাতন ইস্টিম রোলার চালানো হচ্ছে আজ বিশ্বের সকল ইহুদি নাসারা খ্রিস্টানরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই পৃথিবীর বুক থেকে মুসলমানদেরকে চিরতরে নিশ্চিন্ন করে ফেলবে আমরা শুনেছি যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট যখন তিনি নির্বাচনে আসেন তার আগেই তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন আমি যদি বিজয় লাভ করি ট্রাম্প বলেছিলেন আমি যদি বিজয় লাভ করি তাহলে মুসলমানদেরকে মঙ্গল গ্রহে পাঠিয়ে দেবো বলো নাউজুবিল্লাহ আজকে সেই মিশন সে মিশন বাস্তবায়নের জন্য সারা বিশ্বের ইহুদি না সারা খ্রিস্টানরা আজ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে মুসলমানকে নিধনের জন্য তাই তো চেসনিয়া বসনিয়া কাশ্মীর বিভিন্ন জায়গায় আজ মুসলমানদের উপরে বিভিন্ন কায়দায় বিভিন্নভাবে আজকে অত্যাচার জুলুমের ইস্টিম রোলার নেমে এসেছে আমার পার্শ্ববর্তী মায়ানমার আজকে আমার মুসলমান ভাইদের ওপরে যে অত্যাচার চলছে এটাও তার একটি বহি প্রকাশ আজকে আমাকে আপনাকে বুঝতে হবে আমাকে আপনাকে ফিরে আসতে হবে আজ সারা বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধানগুলোকে ভাবতে হবে আজকে বিশ্ব বিশ্ব মুসলিম প্রধানগুলো অর্থাৎ সাতান্নটি দেশের মুসলিম রাষ্ট্রের প্রধানগুলোকে ভাবতে হবে যে একে একে এই গোটা পৃথিবীর মুসলিম শাসকগুলোকে ধ্বংস করা মুসলমানগুলোকে তসনস করে এই গোটা পৃথিবী হুদি নাসারা কব্জ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অথব আমাদের আর বসে থাকা যাবে না আজকে সারা বিশ্বের সাতান্নটি দেশ সহ সারা বিশ্বের দেড়শো কোটি মুসলমানকে সিদ্ধান্ত मुसलमान 
আমরা কোরআন ছেড়ে দিয়েছে আজকে মুসলমানরা হাদিস ছেড়ে দিয়েছে আজকে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ কলহ আর দ্বন্দ্ব সংজ্ঞা দিলিপ্ত হয়েছে ঠিক না ব্যাঠি